வணக்கம் நம்முடைய இந்த பகுதி வந்து யாப்பி இலக்கணத்தில் உள்ள இரண்டாவது பிரிவை பற்றி பார்க்க போகுது இரண்டாவது பா அலையிடுதல் என்பது பற்றிய விரிவான விளக்கம் பகுதி இந்த பகுதியில் இடம்பெறுகிறது பா அலையிடுதல் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்க குரல் வந்து பிறர் நாணத்தக்கது தான் நானாவாயின் அறம் நாணத்தக்கது உடைத்து என்பது இதனுடைய பொருள் இதனுடைய இந்த குரல் வந்து இந்த குரலை நம்ம எப்படி அலையிடுதல் செய்யணும் என்பதாக பார்க்க போறோம் பா பான குரற்பா குரற்பாவை எவ்வாறு அலையிடுதல் செய்வது இதுதான் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இலக்கண பகுதி இப்ப வந்து முதல்ல வந்து இதை பிரிக்க போறோம் பிறர் நான அப்படின்ற சொல்ல எப்படி பிரிக்கிறோம்னா நிறைய நேர் நேர் பிரிக்கணும் ஏன் இதை அது மாதிரி பிரிக்கணும் அப்படின்னா ஏன் பிற பக்கத்துல ஒரு கோடு போடக்கூடும் பிரித்தல் என்பது இந்த ஒரு கோடு போட்டு அடையாளப்படுத்துறோம் இல்லையா மூன்று ஆசையாக பிரிக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து பிற பக்கத்துல ஒரு கோடு போட்டோம்னா ஏன் போடக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டா இரு குறில் இணைந்து ஒட்டெடுத்து வருதல் அது நிறைன்னு நம்ம படிச்சிட்டோம் முதல் வகுப்புல படிச்சிட்டோம் இல்லையா இரண்டு குறில் சேர்ந்திருக்கணும் அப்புறம் ஒரு ஒற்று குறில முதல் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் பி என்பது இப்பு குட்டல் இ ராவ பிரிச்சுன்னு இற்று குட்டல் ஆ அப்ப இயும் ஆ ரெண்டு குறில் அதுக்குள்ள இருக்கு உயிர் மெய்ய பிரிக்க தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அலையிடுதல் பண்ண முடியும் எனவே பி என்ற எழுத்தை பிரிச்சா இ இருக்கு ராவ பிரிச்சா ஆ இருக்கு ரெண்டு இ ஆ என்ற இரண்டு குறிலும் ஒரு ஒற்றாகி இரு வந்திருக்கு இந்த மூணு சேர்ந்து வந்தால் அது நிறைன்னு படிச்சிருக்கோம் அப்ப நேர் நேர் நே அப்ப இரண்டு குறில் அடுத்து ஒற்று அடுத்து வந்தால் அது நிறை தனியின் குறிலோ நெடிலோ வந்தால் அது நேர் அப்ப நாவ பிரிச்சிங்கன்னா நெடில் அது அதனால அது நேர் நத்துன்னு இருக்குல்ல அதை பிரிச்சா குறில் அப்புறம் ஒரு ஒற்று நாவ பிரிச்சா இன் கூட்டல் ஆ அப்ப ஆவு இத்து நிக்குது அப்ப குறிலும் ஒரு ஒற்றும் இருந்தால் அதுவும் நேர்தான் தனி குறில் தனி நெடில் தனி ரெண்டு வந்து ஒற்று எடுத்து வருது இல்லை எல்லாமே நேர் தான் அப்போ நிறை போட்டோ நேர் போட்டோ நேர் வந்துச்சு இது எப்படி புளிமாங்காய்னா நேர் நேர் தேமா நிறை நேர் புளிமான்னு படிச்சிருக்கோம் அப்ப நிறை நேர் புளிமா போட்டு நேர்ல முடிஞ்சால் அது காய்ச்சி காயில முடியும்னு அர்த்தம் அப்ப புளிமாங்காய் என்ற வாய்ப்பாடு இப்ப புரிஞ்சிச்சா ஒரு சொல்லை ஒரு அசையை மூணா பிரிக்கும் போது என்ன வாய்பாடுல போய் முடியுது அப்போ அடுத்தது தக்கதுன்னு பிரிக்கணும் இப்ப குறில ஒற்று வந்திருக்கு தக்கு கதிர்ல வந்து கா இக்கு கூட்டல் ஆ இருக்கு தூல இத்து கூட்டல் ஊ இருக்கு இரு குறில் இணைந்து வந்தால் அது பேர் நிறை அப்ப நேர் நேர் தேமா நிறை நேர் புளிமா நிறை நேர் கருவுளம் நேர் நிறை கூவுளம் பிடிச்சிருக்கோம் அப்ப நாலாவது அசைக்கு வந்து கூவுளம்னு பேர் அதே போல தான் வந்து நெடிலும் ஒற்று வந்தால் அது நேர் வெறும் தனியில் நெடில் வந்து நான் வந்த நேர் அதே போல் நெடில் தனித்து நா மூணு சொல்லி நான் இருக்கு அது டன்னகரம் அது வந்து நேர் மூணு நேர் வந்து தேமாங்காய் அடுத்து நா இன் இருக்கு நா வந்து நெடில் ஈ இன் குறில் ஒற்று வந்திருக்கு ரெண்டுமே நேர் தான் நேர் நேர் தேமா அறம்ல ரெண்டு குறில் பிளஸ் ஒற்று இருக்கு அப்ப இரு குறில் இணைந்து ஒற்றெடுத்து வந்தால் அது நிறை தனி நெடில் தனி குறில் ஒற்று அப்ப நேர் நேர் அப்ப புளிமாங்காய் தக்கால பிரிச்சா தக்கு என்பது குறில் ஒற்று கா வந்து வெறும் தனி குறில் அப்ப நேர் நேர் நே தேமா துடைத்துன்னு இருக்குல்ல துடை இரு குறில் இணைந்து ஒற்றெடுத்து வந்திருக்கு ஒற்று சேர்ந்து வந்து அது நிறைனு படிச்சிட்டோம் தூ என்ற ஒரு சொல்லுல முடிஞ்ச அது நிறை பு அப்ப பிறப்பு என்ற வாய்ப்பாடு அப்போ கடைசி அடியை மட்டும் உங்களுக்கு பிரிச்சு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு மாதிரிக்காக நீங்க இதே போல சொல்ல பிரிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் குரல் பிரிப்பு பாடல் நின்றசையின் ஈற்றசையும் அதனை அடுத்து வருகின்ற முதல் அசை ஒன்றாக பொருந்தினா அது பெரிய தலை அப்ப நின்ற சீர்னா கற்றத நாள் நிக்கிருச்சு ஆயன் வருது கற்றத நாள் இல்லுல முடிஞ்சு அந்த இடத்துல நிறைன்னு முடிஞ்சிச்சுன்னா இங்க வந்து புரியல அடுத்தோ நெடில் எடுத்தோ வந்து முடிஞ்ச நேர்ல முடிஞ்சோ நிறையில முடிஞ்சோ இருக்கா ஆயன் ரெண்டா சொல் இருக்கு ஆ நெடில் இருக்கு அப்ப நேர்ல முடிஞ்சு அப்ப இங்க முடிஞ்ச நிறையும் நேரு சேர்ந்த என்ன தலையோ அந்த தலையை நீங்க போட்டுக்கணும் இது மாதிரி கடைசி அசையும் வருகின்ற சொல்லுடைய முதல் அசையும் சேர்ந்து வந்தால் அது பேர் தலைன்னு அர்த்தம் இது ஒன்றியும் வரும் ஒன்றாமலும் என் வரும்னா ஒன்றிய வந்தால் அது ஒன்றிய வந்தி தலை ஒன்றாமல் வந்தால் ஒன்றா வந்தி தலை இந்த தலைகளை வந்து ஏழு வகையில பிரிப்பாங்க அது என்னன்னு பார்க்கலாம் நேர் ஒன்று ஆசிரியர்கள் நிறை ஒன்றிய ஆசிரியர் தலை இயற்சீர் வெண்டலை வெண்சீர் வெண்டலை அஞ்சு வந்து கழித்தலை ஒன்றிய வந்தி தலை ஒன்றா வந்தி தலை இப்போ முதல்ல பாருங்க நேர் ஒன்றியது அப்படின்னா மா முன் நேரே வந்துச்சுன்னா மான தனி குறில் அல்லது தனி நெடில் நேர் தானே நேர் முன் நேர் வந்திருக்கு ஒன் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி வந்திருக்கு அடுத்து நிறை ஒன்று என்ன விளம் முன் நிறை விளம்னா என்னது இருக்குள் இணைந்து ஒட்டெடுத்து வந்தால் அது நிறைன்னு அர்த்தம் நிறை முன் நிறைய வந்திருக்கு அப்ப நிறை வந்து ஒன்றாக வந்த நிறை ஒன்றிய ஆசிரியர் தலைன்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியதான் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப விளக்கமா பார்க்கணும்னா ரொம்ப அடிப்படையில இருந்து போகணும் அதனால இப்போதைக்கு தேவை தலைனா ஏழ
ஒன்றாமல் இருந்துச்சுன்னா கனிமுன் நேர் இந்த சொல்லளவுக்குள்ளே உங்களுக்கு பொருள் இருக்கு ஒன்றிய ஒன்றால்னு பொருந்தி வரணும் அப்ப கனின்னா ரெண்டு குறியில் இணைந்து வந்தால் அது நிறைன்னு அர்த்தம் அப்ப நிறைன்னு நம்ம போடுறோம் நிறை தான் இங்கே ஆசையா வந்திருக்கு கனி முன் நிறைனா கனி என்பது நின்ற சொல்ல கடை சேசை கனியா வந்திருக்கும் அடுத்த சொல் ஒரு குரல் பல ரெண்டு நாலு சொல் இருக்கும்ல முதல் சொல்ல கடைசி ஆசை வந்து கனின்னு முடிஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க வரும் சொல்ல முதல் முதல் ஆசையை பிரிச்சிருப்பீங்க அது நிறைன்னு எழுதிப்பீங்க அப்ப கனி முன் நிறை வந்துச்சுன்னா அது ஒன்றிய வஞ்சித்தலைன்னு கீழே எழுதணும் அதே போல கனிக்கு அடுத்து நேர் வரு சொல்ல நேர் வந்துச்சுன்னா அது ஒன்றாமல் வந்திருக்கு ஏன் ஒன்றல்ல அப்படின்னு கேட்டால் கனின்னா ரெண்டு குறியில் இணைந்து வந்தால் அது நிறை நிறை தான் வரணும் நிறைக்கு பதில் நேர் வந்திருக்கு ஏன்னா பொருந்தாமல் வந்திருக்குன்னு சொல்லி பொருந்தாத வஞ்சித்தலைன்னு எழுதணும் அதான் ஒன்றா வஞ்சித்தலை ஆக ஏழு வகைகள் எப்படி அமைகிறது என்பதை நீங்கள் அலையிடுதல கேற்ப இது மனப்பாடம் பண்ணிக்க வேண்டிய பகுதி இது அப்போ இரண்டும் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சீர்களும் தொடர்ந்து வந்தால் அது பேர் அடின்னு அர்த்தம் இப்போ சீர்கள் வந்து ரெண்டும் வரலாம் ரெண்டு சீக்கு மேற்பட்ட சீரும் வரலாம் அது மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது பேர் அடின்னு அர்த்தம் முதல் அடி இரண்டாம் அடின்னு சொல்றோம்ல இப்போ உரை நடை அல்லது ப்ரோஸ் ஃபார்ம்ல முதல் முதல் வரிய நீ கையை வச்சு பாரு முதல் வரியில நாலாவது லைனை பாரு அஞ்சாவது லைனை பாருன்னா சொல்றோம் அந்த லைன் என்றோ அடி வரி என்றோ சொல்லுவோம் உரை நடையில் எழுதுனா கவிதையில் எழுதும் போது முதல் லைனுக்கு பேரு முதல் அடின்னு பேரு இரண்டாவது அடின்னு சொல்லணும் கண்டிப்பா அதை மாத்தி சொல்லவே கூடாது அப்ப வந்து முதல் தொடர் என்றோ முதல் வாக்கியம் என்றோ சொன்னீங்கன்னா அது உரை முதல் அடி இரண்டாம் அடின்னு சொன்னா அது பாடல் அடி பாடலுக்கு மட்டும்தான் உரியது எனவே இரண்டு அந்த முதல் அடியில நாலு சீர் வரும் குரல் குரல்ல ரெண்டாவது அடியில மூணு சீர் வரும் என்று அடியில தான் சொல்லணும் இந்த மாதிரி அடிகள் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஐந்து வகையில வரும் ரெண்டு சீர் மட்டும் வந்துச்சுன்னா அது குரல் அடின்னு அர்த்தம் மூன்று சீர்கள் இருந்துச்சுன்னா அது சிந்தடி நான்கு இருந்துச்சுன்னா அளவடி ஐந்து சீர் இருந்தா நெடிலடி ஆறு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்டது இருந்துச்சுன்னா அது களி நெடிலடி இது வகை தான் இது இதுவும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய தலைப்பு தான் குரல்னா ரெண்டு சிந்துனா மூணு அளவுனா நாலு நெடில்னா அஞ்சு களி நெடில்னா ஆறு இது மாதிரி ஞாபகத்துல வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய பகுதி இது அடுத்து தொடை தொடைனா என்னது தொடுக்கப்படுவது பாடல் அடிகளோ சீர்களிலோ எழுத்துக்கள் ஒன்றி வர தொடுப்பது தொடை பாடல்ல ஒரு பாடல் அமைக்கும் போது எழுத்துக்கள் வரிசையா அமைக்கணும் அது வரிசையா அமையும் போது பொருளோட அமைக்கணும் பொருளோட அமையும் போது ஓசை நயத்தோட வர மாதிரி அசையோட எழுதணும் இந்த அசையோட அமையக்கூடிய சீர்களை வரிசையாக அடுத்தடுத்து அமைத்து எழுத வேண்டும் எண்பது போல ஒன்னு பக்கத்துல ஒன்னு சேர்த்து எழுதுறோம் சேர்க்கிறோம் இல்லையா அது பேர் தொடுத்தல்னு அர்த்தம் எப்படி ஒரு பூக்கள்ல ஒரு மாலையை தொடுக்கிறோம்னு சொல்றோம் இல்லையா ஒரு பூவோடு மற்றொரு பூவை சேர்த்து இணைக்கின்ற பகுதி பேர் தொடுத்தல்னு அர்த்தம் சீர்களில் எழுத்துக்களை நாம் அதே போல தொடுத்தால் அது பேர் தொடைன்னு அர்த்தம் தொடை என்னும் செய்யுள் உறுப்பு பாடல் அடிகள் தோறும் அல்லது சீர்கள் தோறும் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையிலான ஓசை பொருந்தி வருமாறு பாடலை இயற்றுதல் பற்றி அமைகிறது அப்படின்னா ஓசை அந்த பாடலுக்குள்ள சொற்களில் அமைய வேண்டும் என்பதற்கு ஏற்ப பாடலை இயற்றுதல்னா உருவாக்குதல் தான் தொடை என்பதாக அமையும் இந்த தொடைக்கு என்று சில வகைகள் இருக்கு அது என்னென்ன வகை மோனை எதுகை எய்பு அளபடை முரண் இரட்டை அந்தாதி செந்தொடை என எட்டு வகைகளில் உங்களுக்கு தொடை இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே இங்கே விளக்கம் கொடுக்கல குறிப்பா ஒரு மூணு தான் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மோனை தொடையில வந்து ஒரு பாடலில் அடிகளிலோ சீர்களிலோ முதல் எழுத்து ஒன்றி வந்தால் ஒன்றுதல்னா ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஒரே மாதிரி வருதுன்னு அர்த்தம் இப்போ கனி முன் நிறைன்னு சொன்னா ஒன்றியன்னு சொன்னோம் இல்லையா கனினா ரெண்டு நிறைனு பேர் இங்கே நிறை வந்துச்சு ஒரே மாதிரி வர்றது ஒன்றுதல் அதே போல இங்க ஒரு அடி இருக்கணும் ஒரு முதல் அடியிலையும் சரி இரண்டாவது அடியிலையும் சரி எழுத்துக்கள் ஒரே மாதிரியாக எழுதினால் அது பேர் முதல் எழுத்து எந்த எழுத்து இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ல முதல் எழுத்து அகரம் என்று சொன்னால் கீழே அகால தான் வரணும் கால வந்த காலையே தான் ரெண்டாவது அடியில முதல் எழுத்து வரணும் ஆக அடிகள்லையோ சீர்கள்லையோோ அப்ப சீர்கள்லையும் ஓனை வரலாம் அப்படின்னா முதல் வார்த்தைக்கும் இரண்டாவது வார்த்தைகள்லையும் முதல் எழுத்து ஒன்றி வரலாம் அதே போல முதல் அடியில் முதல் வார்த்தை முதல் எழுத்தும் இரண்டாவது அடியில் முதல் எழுத்தும் ஒன்றி வரலாம் இப்ப வார்த்தைகளுக்குள்ள முதல் எழுத்து வந்தால் அது சீர் சீர் மோனை அடிகளுக்குள்ள ஒரு முதல் எழுத்து வந்தால் அது அடி மோனை என்பதாக அமையும் இதைத்தான் ஒரே எழுத்து முதல் எழுத்து ஒன்றி வர தொடுப்பது என்பது மோனை தொடை இதுக்கு சான்றவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஒற்று ஒட்டி தந்த பொருளையும் மற்றும் ஓர் ஒற்றினால் ஒற்றி கொழல் ஒருவன் கொடுத்த ஒற்று செய்தியை வந்து மற்றொரு ஒருவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒற்று செய்தி சேர்த்து ஒப்பிட்டு பார்ப்பது என்பது அறிஞர் அரசனுடைய கடமையாக இருக்கும் என்பது ஒற்றாராய்தல் என்ற பகுதியில் அவர் கொடுப்பாரு உங்களுக்கு இங்கே வந்து பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா முதல் எழுத்து ஓ ஓன்னு வந்திருக்கா முதல் அடியில் ஓர் ஓருக்கு ரெண்டாவது அடியில் ஓருக்கு முதல்
முதல் அடியிலையும் இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வந்திருக்கு இப்ப இது அடி எதுகைன்னு அர்த்தம் திறநல்ல அறநல்ல ரெண்டாவது எழுத்தை மட்டும் அடையில முடிக்க ராவ மட்டும் அதே போல திறநல்ல தற்பிறன்று இருக்குல்ல அது வந்து சீர் எதுகை ரா முதல் சீர்லேயும் ரெண்டாவது தற்பிறல்ல உள்ள இறை அண்டலை மணினா அது சீர் எதுகைன்னு அர்த்தம் அடுத்தது ஏய்வு தொடை என்பது என்னன்னா ஒரே மாதிரியான வார்த்தைகளை வர்றது அடிகள் தோறும் இறுதி எழுத்தோ அல்லது அசையோ அல்லது சீரோ அல்லது அடியோ ஒன்றி வந்தா அல்லது ஏய்வு தொடை அப்படின்னா முதல் அடியில ஒரு இம்முன்னு முடிஞ்சிருக்கு கொஞ்சும் முடியுதுல அடுத்துல கெஞ்சும்னு முடியுது இப்ப ரெண்டு எழுத்து கடைசி எழுத்தும் ஒரே மாதிரி வந்திருக்கு அசைன்னு சொன்னா கொஞ்சம் சும் என்ற ரெண்டா பிரிச்சிங்கன்னா ரெண்டுமே சும்னு என்ற கடைசி ரெண்டு எழுத்துக்கள் சேர்ந்தும் வந்திருக்கு அப்போ கொஞ்சம் அதே மாதிரி கெஞ்சு கெஞ்சும் போல இன்னொரு கொஞ்சம் போட்டு முடிக்கணும் சீரும் சேர்ந்து வந்திருக்கு அடி என்பது முதல் அடி மாதிரியே ரெண்டாவது அடி சேர்த்து எழுதணும்னா ஒரே போல எழுதணும்னா அடி ஒத்து வந்திருக்கு ஆக நான்கு விதமாகவும் இது அமையும் எழுத்து வரலாம் ஒன்றா வரலாம் அசை வரலாம் சீர் ஒன்ற ஒரே மாதிரி வரலாம் அடியே ஒரே மாதிரி எழுதப்படலாம் அவ்வாறு எழுதினால் அது பேர் ஏய்பு தொடை மோனை எதுகை ஏய்பு என்பதாக இந்த தொடைகள் அமையும்